Merhaba arkadaşlar. Bugün Stop Disco Packet Tracker'da iki farklı A birbirine bağlayacağız. Yani birbirleriyle haberleşmesini sağlayacağız. Bunun için önce bilgisayarlarımızı alalım bir yerde. İki tane alıyorum. İki tane de diğer ağım için alıyorum. Ortaya bir switch atıyorum. Bu ağım için. Bir de bu ağım için switch atıyorum. Daha sonra de DICP Sorun alıyorum. DICP için. Ortaya da bir tane router atıyorum. Şimdi arkadaşlar bunları birbirine bağlayalım. Kablo kısmında otomatik kabloyu seçiyorum. Switch'ime bağladım. Burada bağladım. Şimdi Switch'imi de router'a bağlıyorum. Söylüyorum. Böyle olsun arkadaşlar. Şimdi önce DHCP sorurumu ayarlayayım arkadaşlar. Önce DHCP sorurda otomatik IP dağıtıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi havuzun içinde mak makinelere, ağda bulunan makinelere. Önce bir statik IP atmamız lazım sorurumuz için. Ben buradan atıyorum ya da şuralardan ayarlayabilirsiniz. Fazla temel bizim internetimiz IP'mizi. Yani şuradan ayarlayacağım ya. 192.168.0.2 diyorum makinenin IP'sine. A geçtim de 192.168.0.2 görüyorsun arkadaşlar. Daha sonra DISP'ye geliyorum. Buradan makinelere hangi bilgileri, hangi IP adresi, hangi dinlemesleri, hangi default gateway yani A geçtiğini atamasını istiyorum. Buraya A geçti olarak 192.168.0.1 yapıyorum. IP'm de 0.5'ten başlasın arkadaşlar. Ben seviyorum. Böyle diyorum. Makine sayım. Yani IP adres baştan veriyorum. 190-168-0.5'ten başlıyor. Hemen buraya giriyoruz arkadaşlar. Şuradan da DISP seçebiliriz. Ben direkt buradan. Zaten DISP seçtiğim için oradan. Gördüğünüz gibi bilgileri aldı. Diğer makineye bakıyorum. Buradan da DSP ekledim. Gördüğünüz gibi. Bunlar. Şimdi burada yerleyelim arkadaşlar. Önce statik harfimizi gidiyoruz. 1.2 diyelim buna. 1.1 olsun. DSP 192 168 1.1 1.5'ten başlasın burada. Şuradan erdemleri yapalım. Bu makine bilgiler aldı. Bu makineler bilgileri aldı. Üzerlerine geldiğinizde IP'leri görebiliyoruz arkadaşlar bilgilerini. Şimdi arkadaşlar neden router kullanıyoruz? Arada ikisi üç arasında kablo çeksek olmaz mıydı? Olmazdı. Kendi ağımızda yani haberleşmek isteseydik zaten MAC adresleri lazımdı ama farklı bir ağaç çıkacağımız için arada bir gateway olması lazım ve router olması lazım. Neden router olması lazım? Çünkü ağın dışına çıktığımızda IP'ler devreye giriyor. Şimdi arkadaşlar bunların router'un konfigürasyonunu yapalım. Şu, burası sol bacağımız arkadaşlar bizim. Burası sağ bacak. Bu sol bacak fast eten ethernet 0 bölü 1. 0 bölü 0. Sağ taraftaki de bu kısma bakan da 0 bölü 1. Biliyorum içine. Normalde buralardan da ayarlanır. Fakat biz şimdi buradan ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar enable yaptık. Router oldu. Şimdi configure terminal diyorum. Daha sonra Interface Fast Ethernet 0 bölü 0. Önce bu bacağı düzenleyeceğim. IP adresi veriyorum bu bacağı. 192.168.1.1 Subnet'i veriyorum. Şimdi burada vereceğim IP benim A geçidim olacak arkadaşlar. Bu bacağı vereceğim IP. Onun için daha önce server'da tanımadığım DISP server'ında A geçidi bilgisini buraya yazıyorum. Enter'lıyorum arkadaşlar. Daha sonra no 
şu ton yapıyorum yani kapatmadan ayarlarsın arkadaşlar. Şimdi buradan exit diyorum. Diğer bacağı ayarlayacağım. Interface faceteme 01'e geldim. IP address 192.168.0.1 yaptım. Subnet'imde 255.0. Şu ton yapıyorum arkadaşlar. Bundan da çıkıyorum. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi burayı yeşil yandı. Üzerine geldiğinde IP'lerin tanımlandığını görüyoruz arkadaşlar. Şu anda yeşil yanmasını bekleyeceğiz. Sağ bacağını tamamen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bağlantı herhangi bir sorun görünmüyor arkadaşlar. Şimdi laptopumuzdan 198.168.1.6 IP laptopumuzdan diğer ağdaki 198.168.0.6 IP bilgisayarımıza ping atalım bakalım haberleşme olacak mı? Geliyoruz desktop kısmından buradan ping 192.168.0.6 Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane kaybımız olmuş burada. Şu anda herhangi bir sorun yok. Bu sefer buradan diğer ağımızı atalım arkadaşlar. Hangi bilgisayar olsun? 1.6 bilgisayarın olsun. Pinkinin 192.168.1.6 Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda herhangi bir sorun yoktur. Burada iki farklı ağ birbirine bağladık ve haberleşmesi sağladık arkadaşlar. Router'ımda basit İki komutla konfigür ettik. Bacaklara IP verdik. Böylece iletişim sağlamış olduk arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Diğer videoda görüşmek üzere.